ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நீலா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வெஜ் குருமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கௌண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஃபர்தராக என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ வெஜ் குருமா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சூப்பராக நம்மளும் அழகாக கலக்குவோம் வாங்க சப்பாத்திக்கு இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பட்டை எழுக்க கிராம்பு போட்டுட்டேன் அப்புறம் வெங்காயத்தை ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வதக்கிருங்க இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான இந்த குருமாவுக்கு தேவையான உப்பை நான் இப்பயே போட்டுட்டு ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் இப்பயே போட்டுட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுடுறேன் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா வதக்கிருங்க இஞ்சி பூண்டு வாசனையெல்லாம் நல்லா போகட்டு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனையெல்லாம் நல்லா போனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தக்காளியை சேர்த்துடலாம் ஸோ தக்காளியை சேர்த்தாச்சு தக்காளி நல்லா வதங்குது ஸோ இதுவும் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம நூறு கிராம் வே ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையை இதில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நான் பீன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு அதே மாதிரி கேரட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறது இது ஒரு கப்பு அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொண்டக்கல் ஆல்ரெடி வேக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மஞ்சள் பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து கலந்த மிளகாய் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா வதக்கிடுங்க இது நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரை நம்ம சேர்த்துடலாம் நான் மூணு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி அளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க அது உங்களோட விருப்பம்தான் இப்போ நான் தேங்காய் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோடு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இதோடு சேர்த்துடலாம் நாலு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா அரைச்சி இது என்ன பண்ணிடுங்கன்னா நம்ம விசில் போட்டு எடுக்கவும் இது வந்து நல்லா ரெண்டு விசில் போட்டு எடுங்க எல்லாம் வந்துடும் ஸோ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி வச்சு தேங்காய் பேஸ்ட்டை போட்டுடணும் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக லைட்டாக வரவும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அழகான ஒரு வெஜ் குருமா ரெடி ஆயாச்சு ஸோ நம்மளும் இந்த மாதிரி அழகாக நம்ம விருந்தினர்களை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணி அசத்துவோம் வாங்க தேங்க்யூ இது சப்பாத்தி வெரைட்டி டேஸ்க்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி